yangu wapendwa tunahitaji tu tuone kitu kimoja kinaitwa mwisho wa makambi mwisho wa nini jamani wa makambi mwisho wa makambi maana makambi huwa yana siku ngapi jamani makambi yana siku ngapi Saba. makambi yana siku ngapi Saba. makambi yana siku saba. sasa somo linasema somo fupi tu linasema kwamba macho yako yameona nini ndani ya kambi macho yako yameona nini kambini yameona nini na vile zangu napenda nirudie hili fungu kati ya mafungu ambayo huwa nayarudia rudia sana kwenye mikutano ni hili fungu la Yohana Yohana saba, Luka saba ile fungu la 24 napendaka kulirudia rudia unajua fungu ukirudia neno ukirudia rudia linakaa kichwani na usinione hapa mimi mo maneno yote ambayo yamefundishwa hapa Yaani kama kuna men, kuna ma, ma, mengine nimeacha ambayo sitaenda nayo ni machache sana. Asilimia robo tatu ninaenda nayo. Yaani hiki kichwa huaga ninakiita ni kompyuta ya Mungu hiki. Yaani huwa kinaingiza huwa hakitoi. Yaani huwa hakiachi. Yaani kitu kikiingia kinakaa. Kwa hapo tu kitaja kitu kina nikiwa nacho manani. Lazima kifanye nini? Labda nisiwe nacho manani. Ila nikiwa nacho manani tu. Hata kama ni namba yako ya simu na inaweza ukaitaja tu hapo mara moja tu kama ninayo manani na kaa nayo hata wiki mpaka ni save kwenye simu ndipo ninaiacha kwa hiyo jamani kila mmoja amegawiwa karama yake na usinionee wivu bwana asiviwe amina biblia imeandikwa hivi sikiliza 27 luka nasema ameandika hivi basi ah. wajumbe wa yohana walipokwisha kuoka wajumbe wa yohana walipokwisha kuambiwa alianza kwa mkutano wa habari za Yohana. Wale wajumbe wa Yohana waliotumwa kwa Yesu, waliporudi, walipotoka, ndipo Yesu akageukia makutano, akaanza kuambia, isikilize vizuri hiyo, mlitoka nyikani kutazama nini? Mlikwenda nyikani kuangalia nini? Unyasi ukitikiswa na upepo. Dhamiki zangu hiyo ndio napenda tutembee nayo sana. Nimeirudia rudia sana kwenye mikutano hii kwamba tumekuja kambini hapa kutazama nini Yesu anawauliza mlikwenda mliku, kuangalia vinyasi mlienda kuangalia kutazama vinyasi vikitikiswa tikiswa na upepo au endelee lakini mitoka kwenda kuona au, nini mlienda kuangalia nini mtu aliyeviko mafasi mororo au mlienda kuangalia sara za waimbaji mlienda kuangalia mafasi ya watu je mlienda kuangalia nini jioni <laughs> ndiki zangu wale tuliokuja kambini ninalirudia rudia hili nikimaanisha yana maana kubwa sana kwamba tunapokuepo hapa kambini tuelewe nini kilicho tuleta kambini tumekuja kufanya nini kambini tumekuja kuona nini je tulikuja kuangalia wachungaji eh wakina senguyo senguo eh kuna majina magumu magumu kweli kama jina langu wa hata mbaga linamshinda pamoja na kwamba yani ni msomi lakini kwa hapa kwangu amelishindwa jina langu maana badala ya kuita ha yeye anaita a na wengi wanaitaka hivyo hata mpaka yani ufundishe jina langu mpaka ulifundishe maana ndio akisukuma sasa kwa mpare na mwingineo na wakina 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 nani au wakina wakina tumaini yani mpaka uwafundishe kabisa eh ndio maana tumaini jana nilikuwa namwambia kwamba nyinyi wapare mkija kwa wasukuma tunaweza tukawafuta ushirika kwa sababu wapare kwa kisukuma neno mpare kwa kisukuma ni mtu aliye na wanawake wengi <laughs> nikamwambia tumaini ungalikuwa kwetu ungalikuwa umelimwa kalamu mapema bwana asifiwe amina jamani jina langu sio hamka jina langu sio sio amka jina langu ni ha yani unaandika a h Eh, ni hamka yani eh kwa hiyo una, unaandika h a kwa hiyo una, unaitamka kwa kuikaza maana kwa kisukuma ha, hamka kwa kisukuma inamaanisha Kiswahili kupaza sauti sasa unapoita amka maana yake bokaga yani amka haiko hivyo maana yangu ya jina langu ni kupaza nini sauti hamkaga 
hamka yani kupaza sauti na ndio maana Yesu amenipa karama ya kupaza nini sauti na ndio maana ninasisitiza sana bwana Yesu asifiwe amina kwa hiyo ndio maana yake hiyo kwa hiyo napenda niwasisitize sana wanakambi tunapokuepo katika mikutano hii ya neno la Mungu rafiki zangu tumuone Yesu amina tumjue Yesu amina tuchukue wokovu amina badala ya kuchukua mambo mengine Yesu akawaambia mlipoenda kaa pale kwenye mikutano ya Yohana mliangalia nini mlienda kutazama nini mbona hamuelewi maana Yohana alinihubiri mimi Yohana aliwaeleza habari zangu aliwapa story zangu mbona hamuniamini maliza wewe kijana mtu aliye viko mapasi mororo mlienda kuangalia mapasi Jeni na watu wenye mavazi ya utukufu watu wenye mavazi ya utukufu wanaokula raha wanao wanaofanyaje wanaokula raha wamo kwenye majumba wamo katika majumba ya kifalme wamo kwenye kumbi za starehe lakini lakini nitoa kwenda kuona nini nyinyi mlipoenda kwa mikutano ya Yohana mlikwenda kuangalia nini nabii mlienda kumwangalia nabii naam basi Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna watu wengine hapo wanaweza wakatoka na historia ya Hamka tu. Na wengine wapo hapo wanaweza wakatoka tu na historia ya wachungaji tu alikuepo, alikuepo mbaga. Na mbaga ndio wanaweza wakamchukua sana kwa sababu alikuwa mhutubu mkuu. Wengine wanaweza wakatoka tu na historia ya wachungaji. Wengine wanaweza wakatoka tu na historia ya waimbaji. Kwa kweli ujasiri kwa na imba. Ulikuwa unaniona lile limama lilivyokuwa linaacha mayani watu wana, wanatoka tu na historia ya midomo midomo ya waimbaji bila ni mama yule mama ulimwona yani yule mama ndani ilikuwa na imba limenuna yani yani hata alikuwa alinifurahisha lakini kana kabidi kalikuwa kana imba yani yani kana tabasamu masaa yote yani anaondoka na historia hiyo tu na wengine wanaweza akatoka tu na historia ya kuumomonyoa kila anakuwa unaumomonya na umomonyoa yani yani mengine yote akaacha akaenda tu na kuumomonyoa kama nilivyowaambia kwamba sehemu zingine huko Tanzania kona zingine linaitagwa tu mzee wa kuumomonyoa maana watu wanabakiga sana na kaa nini ka kuumomonyoa jioni ya leo <laughs> ninawaombea macho yenu ya muone Yesu amina nilianza na kuambia hivyo tulipoanza mikutano na sasa namaliza na kusisitiza ninakandamiza ninakazia kabisa ya kwamba kama tume kama tumefumbuliwa macho maana tuliomba katika makambi haya tufumbuliwe nini macho tufumbulie macho ya wapi tufumbuliwe macho ya ndani napenda niulize swali wangapi ndani ya kambi hii tumefumbuliwa macho ya ndani waliofumbuliwa macho ya ndani mikuru taarifa zako zimeenda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa je, kama umefunguliwa macho ya ndani, je, umemwona nani? Maana kama tumefunguliwa macho ya ndani, lazima tumemwona Yesu. Amina. Ngoja tukuonyeshe watu waliofunguliwa macho ya ndani walimwona nani? Ninakuonyesha tu watu wawili nilikuwa na watu watatu wa ine hivi nilikuwa na wakike wawili na wakiume wawili lakini sasa hivi nitakuonyesha tu wa kiume wawili wa kike nitawaacha kwanza maana muda utoshi kuna watu wengi waliotoa waliofunguliwa macho ya ndani wakaona wakamona Yesu walifanyaje tuanze na Filipo kitabu cha Yohana moja lile fungu la, la kwanza ameandika hivi ah soma fungu la 40 soma hapo ameandika hivi moja fungu la 40 Yohana nasema ameandika hivi kitabu cha Yohana mmoja labda nasema Andrea ehe ndugu yao Simon Petro endelea alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na, na kumfua na kumfuata Yesu ni habari wa wanafunzi wa Yesu walisikia habari wakamfuata endelea huyo akamwona kwanza Simon wakamwona Simon ndugu yake mwenyewe endelea akamwambia ehe tumemwona Masihi Tumemwona Masihi. Maana yake Kristo. Maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu. <laughs> Ndipo akachukua mwingine naye wakampeleka kwa nani? Kwa, kwa Yesu. Yesu. Wale waliomwona Kristo. Endelea. Na yeye Yesu akamtazama. Ehe. Akasema, "Endelea. Wewe wao Simoni, ehe, mwana wa Yohana, ehe, na wewe paita Kefa. Ehe. Tafsiri yake Petro, ehe, au chiwe. Huyo ni Andrea amemleta Simoni. Baada ya Andrea kumwona Yesu alimfuata mtu mwingine akamleta kwa Yesu na aliyefuatwa ni Simoni akamleta kwa Yesu na Yesu akaongea na, na nani na Simoni endelea 
Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya. Endelea. Na yeye akamwona Filipo. Ndipo akakutana na Filipo. Yesu akamwambia, "Ehe, nifuate." Yesu akamwambia Filipo nifuate. Na yeye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida. Alikuwa mtu wa kijiji cha Bethsaida, ndio? Mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Mtu wa, wa familia ya kina Andrea, ndio? Filipo akamwona Nathanaeli. Filipo akakimbia nyumbani. Alipofika nyumbani wakakutana na Nathanaeli, mtu wa kwanza huyo, endelea. Akamwambia, akamwambiaje? Nimemuona yeye aliandikiwa na Musa. Filipo akamwambia Nathanaeli ya kwamba nimemuona yeye, tumemuona yeye aliyeandikwa katika vitabu vya Musa, katika Torati na manabii. Katika Torati na manabii. Yesu mwana wa Yusufu. Na sio mtu mwingine ni Yesu mwana wa nani? Wa Yusufu, Yusufu. Mtu wa Nazareth. Mtu wa Nazareth. Nathanaeli akaanza kukataa kataa wewe acha basi kweli mtu kama huyu atokea kijiji hicho cha Nazareth nacho kina historia yake muda tu ndio hautoshe endelea hapana yeye akamwambia ndipo akamwambia naweza neno jema kutoka Nazareth hivi kweli neno hili jema Yesu anaweza kupatikana kijiji hicho Filipo akamwambia Filipo alimwambiaaje njoo uone njoo fanye nini njoo uone maana yake nina maana hii Filipo alipomuona Yesu alikimbia nyumbani kwenda kuambia watu wengine nao waje wamuone nani Yesu kama kweli tumemwona Yesu katika kambi hili twendeni tukawaambia na watu wengine. Amina. Maana yake twendeni tufanye kazi ya Mungu. Twendeni tukawalete wengine kwa Yesu. Kile tulichojifunza makambini hapa, twendeni tukakifundishe kwa majirani. Amina. Twendeni tukafundishe ndugu zetu na kupitia hiki tulichokipata kilichotusababishia sisi okovu kikawasababishia na wengine wokovu. Amina. Macho yaliyomuona Yesu huwa hayatulii. Mtu aliyemuona Yesu aweza akakaa. Muulize hata yule mama msamaria alipokutana Yesu kisimani na alipomfahamu kwamba huyu ni Yesu, alikimbia, akaenda kualika watu wengi huko mjini, akawaleta na wao waje wamuone nani? Yesu. Yes ndege yangu kimona Yesu kwa macho ya ndani hakika uwezi ukatulia na mimi napenda nikuthibitishie hakika mimi nilishamuona Yesu na ndio maana nakwambia mimi ni kipofu anayefanya nini anayeona ni kipofu anayeona maana ya kwamba macho yangu ya nyama haya ya juu hayaoni lakini ya ndani yanafanya nini yanaona ndio maana mmeniona hapa rafiki yangu kule kufika hapa tu babati nimefika kwa ajili ya macho ya ndani na kile kilicho nileta nilimuona Yesu ninamfahamu Yesu na ninashukuru hata tangu sasa mlikuwa mna mahubiri wala mimi nilikuwa siyajui kwamba mtakuepo na mahubiri makubwa hapo mwezi wa kumi na sasa nyinyi bila hata hamjanifikiria Mungu amenichagua niwepo kwenye mahubiri hayo amina yani Mungu ananichaguaga tu ananitumaga tu Yaani hamwezi mkafahamu na nimewatangazia hata vile vyombo vya kisasa vikija Mungu akinisaidia na Mungu akipenda lazima vifike hapa babati ba, pale vilipoanzia lazima vije vifanye kazi hapa Amina lazima vije vifanye kazi hapa rafiki zangu uhakika watu wakimwona Yesu mimi nilikotoka ni mbali muda tu hautoshi lakini napenda nikuthibitishie nilikuwa mtu mwingine lakini Yesu amenibadilisha na nilipomuona Yesu nimeamua kumtangaza Yesu. Amina. Wanaoamua kumtangaza Yesu kwa kumuona, wamemuona, wamemjua. Tumejifunza somo hili. Nilimekaa la kumjua Yesu. Wamemjua na wamemfahamu. Wako tayari kumtangaza. Hebu wanyoshe mikono malaika wachukue taarifa. Mkurudu. Bwana asifiwe. Amina. Nakuonyesha mtu mmoja tu fungu moja alafu tayari tunaachia ujasiri. Andaani sasa wimbo wenu. Yaani napoenda kulisoma ili fungu watu wa ujasiri wanaume na wanawake nyinyi wenye vitambi andaeni wimbo sasa. <laughs> sasa wenye vitambi wanaweza kaanza kufikiria hivi haka kajamaa kametuonaje. Kana macho ya ndani. Amina. Anzen kuandaa wimbo sasa tunapoenda kusoma kitabu cha Isaya. Eh Isaya sita mwanaume aliyemhubiri Yesu bila kumfahamu unajua kuna watu wengi leo dunia hii tumemhubiri Yesu bila kumfahamu na mpaka dakika hii wengine tuko hapa tunamhubiri Yesu lakini hatujamfahamu Isaya alimhubiri Yesu bila kumfahamu ndio maana mahubiri yake yote ya mwanzo yana maore kwa wengine maonyo tu kwa wengine ore wenu mtakufa ore wenu warefi ore wenu wakina nani ore wenu ore wenu lakini siku alipomuona Yesu ore zikageukia kwake 
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bila fungu la kwanza ameandika hivi. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia. Katika mwaka wa kufa kwa mfalme Auzia. Na alimuona Bwana. Ndipo nabii Isaya akamo, yani huku nyuma alikuwa hajamuona nani jamani? Bwana. Tunaweza tukaimba ndani ya kanisa m- siku nyingi miaka nenda ruti, lakini hatujamuona Yesu. Tulikuwa tukao wahubiri tukao wahubiri tukahubiri siku nenda rudi lakini bado hatujamfahamu nani Yesu hatujamwona Yesu kuwa mzee wa kanisa ndani ya kanisa sio kumfahamu Yesu vile ni vyeo tu kule kuwa shemasi kuwa mwimbaji kuwa mwindilisti kama hamka kule yaweza kuwa ni ni, ni kalama tu ambayo ila bado hujamwona Yesu Isaya alikuwa mhubiri mkubwa tena nabii lakini alikuwa bado hajamwona nani Yesu ule mwaka wa kufa kwa mfalme uzia <laughs> yani kule kufa kwa mfalme ndio pazia likatoka kumbe mtu mwingine anaweza akafa watu sita wakaokolewa ninaomba mtu mmoja afa ili watu kumi waokolewe tukitoa wito wa wangapi wanataka wafa ili wengine ishirini waingie hawatapatikana ila Mungu akipenda unakufa maana kila mtu tumeandikiwa kufa tumechukua dhambi ya kufa mpaka Paga, paga tupikie mauti sasa sikiliza Isaya akamwona bwana nilia baba nalimuona bwana akasema nimemuona bwana anaegedia dawa chake cha enzi anakaa katika kile kiti chake cha enzi kilicho juu sana kilicho juu sana na kuinuliwa sana na kilikuwa kimeinuliwa sana na pinda za vazi lake na pinda za vazi lake zikarijaza hekalu kwa zimerijaza hekalu juu yake juu yake walisoma masarafi masarafi kila mmoja alikuwa na mabawa sita alikuwa na mabawa mangapi sita unaposikia masarafi maana yake ni malaika wamesimama kila mmoja akiwa na mabawa mangapi sita Isikiliza hiyo vizuri hiyo. Kwa mawili alifunika uso wake. Mawili alikuwa ma ya kufunika uso. Na kwa mawili alifunika miguu yake. Kwa mawili alifunika miguu yake. Na kwa mawili aliruka. Kwa mawili aliruka. Wakaitana. Hili fungu, hili fungu watu wanalitumia sana kwa habari ya kufumba macho. Anyway, na ndivyo inavyokuwa. Na ndivyo ilivyo ila kwa sababu ndio tuwa utoshi tungedifufanua vizuri. Endelea baba. Wakaitana. Ndipo wakaitana. Kila mmoja na mwenzake. Kila mmoja wakaitana na mwenzake. Wakisema. Wakasemaje? Mtakatifu. Wakaitana wakaanza kuimba. Mtakatifu. Wakamuita Bwana. Mtakatifu. Sikiliza hiyo. Ni Bwana wa majeshi. Huyu ni, ni hawa ni malaika wanaimba. Wanaimba mtakatifu 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 ni Bwana wa nini? Wa majeshi. Isaya nabii anashuhudia. Endelea. Dunia yote imejaa utukufu wake. Endelea. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia. Na misingi yote ya dunia ilitikisika kwa sababu ya zile sauti. Endelea. Na hiyo nyumba ikajaa moshi. Na nyumba yote ilijaa utukufu. Endelea. Ndipo niliposema. Endelea. Ole wangu. Ndipo Isaya ole zilizokuwa zikienda kwa walevi na wazinzi zikageukia kwake. Ndipo Isaya akasema ore ole wangu kwa maana kwa maana nimepotea maana nimepotea kwa sababu mimi ehe ni mtu mwenye midomo michafu yari Isaya na yeye akajigundua kumbe na yeye ni mtu mwenye midomo nini michafu na yeye akajipatia ore lakini kabla hajamuona Bwana madhaifu yake hakuyafanya nini hakuyaona zambi zake hakuziona ila alipomuona Yesu akagundua kumbe na yeye ni miongoni mwa wenye nini mwenye zambi akajitangazia ore maliza nani ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu mimi ninakaa katikati ya watu wenye midomo michafu na macho yangu yamemuona mfalme na leo macho yangu yamemuona nani mfalme endelea bwana majeshi endelea kisa mmoja na salafu wale akaruka akanikaribia ehe Naye alikuwa na kala moto mkononi mwake. Alipo malaika mmoja akamkaribia akamsogelea nabii Isaya akiwa na kala moto mkononi mwake. Akafanyaje? Ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Endelea soma. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo. Akamgusa kinywa chake nabii Isaya kwa ile kala moto. Akaniambia. Akamwambia. Tazama. Tazama. Hili nimekugusa midomo yako. Nimekugusa midomo yako. Na roho yako. Na roho yako umeondolewa. Maliza. Na dha- zambi yako na zambi yako imefunikwa na zambi yako imefanya nini imefunikwa imesamehewa bwana yesu asifiwe amina wote isaya alipomuona bwana zambi zake zikaguswa zikatakaswa na zambi zote za isaya zikafanya nini jamani zikasamehewa napenda niwaambie wanakambi wote tuliyomuona bwana kwenye makambi haya zambi zetu zimesamehewa amina 
Fungu la nana ameandika hivi Mariza kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema akaisikia sauti ya Bwana kimwambiaje ni mtume nani ni mtume nani sasa nani maana nataka kuenda kwa ajili yetu nataka kwa ajili yake ndipo niliposema haya akasimama akasema mimi hapa mimi hapa nitume nini Bwana asifiwe amina Isaya akakubali kutumwa maana amemuona nani Bwana Wangatu wamemwona Bwana kwenye makambi haya wamemwona Bwana hata siku ya leo tu wamemwona Bwana waliomwona Bwana macho waliomwona Bwana mikono juu simameni tuombe Watu waliomwona Bwana walikubali kutumwa na Bwana waliisikia sauti ya Yesu walienda kuleta watu wengine kanisani Isaya alipo macho ya Isaya alipomwona Bwana alisema nipo mba, nipo mimi hapa Bwana nifanye nini nitume aliisikia sauti ya Bwana Isaya akaanzisha uinjilisti kwa mara nyingine akawaleta watu wengi kwa nani kwa Yesu wote tuliokuwepo hapa kambini na kama macho yetu yamemuona Bwana twendeni tukafanya kazi ya Mungu Amen. kwa sadaka zako kwa zaka zako kwa mali zako kwa afya yako kwa nafasi yako twendeni tufanye kazi ya nani ya Bwana na ninaomba Mungu akipenda tukutane kwenye kazi yake. Na kila mmoja tukutane kwenye kazi ya Mungu. Na hata atakapokuja mara ya pili, ninamuomba Mungu tukutane na nyinyi katika uzima wa milele. Amen. Wangapi wanasema na mimi ninahitaji nikitoka hapa nikafanya kazi ya Mungu ili anapokuja nionekane miongoni mwa walioifanya kazi ya Mungu, ni mlaki Bwana kwa ujasiri kama kwa ya ile. Mikono juu. Bwana wabariki sana. Amina. Jamani ninapenda tu niwaambie ujasiri mkiondoka Bwana awe nanyi. Bwana watangulie. Amina. Tutakutana na nyinyi ile tarehe ambayo Bwana ameipanga kuja Dodoma. Amina. Na nyinyi mtuombe tufike na sisi salama. Amina. Wangapi wanatuombea na sisi tufike salama? Mikono juu. Ni wangapi wananiombea nikakutana mke wangu wote tukiwa salama? Mikono juu. <laughs> Bwana awabariki. Amina. Sasa mzee wa kanisa tumaini kwa Haya njoo tuombe. Tuombe. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni. Tunakushukuru sana kwa sababu upendo wako pekee. Umemtuma mtumishi wako Hamka na watumishi wengine kambi ile imekuwa la mbaraka jina lako litukuzwe. Tunapofikia misho ya kambi hili tubariki hata tuliojifunza yote tukayaweke katika vitendo ili kwamba tunapotembea kwa ajili ya mwaka mwingine tutembee katika uso wako tuna imani utatuongoza safari ya mwaka mwingine tena na utatupatia kambi bora kama hili mwaka unaokuja na kama si hapa basi tukutane katika makao ya amani mbinguni tunaomba tukiamini kwenye Yesu Kristo bwana wetu amen